28 sierpnia 1946 roku. Był dopiero drugi dzień rozprawy, gdy prokurator Siewierski, przerażony ogromem zbrodni dokonanych przez Amona Geta, postanowił zapytać go wprost. Czy oskarżony sądził, że nigdy w życiu jego nie przyjdzie taki czas, że go pociągną do odpowiedzialności za to wszystko, co robił w obozie płaszowskim? Nie miałem się czego obawiać. Wykonywałem tylko rozkazy. Mimo tej odpowiedzi zadam pytanie, kiedy zrozumiał oskarżony, że za to wszystko będzie pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem? Z chwilą, gdy byłem przesłuchiwany w Dachau. Czy przedtem w swoim sumieniu nie uważał, że przyjdzie chwila pociągnięcia go do odpowiedzialności? Nein. Amon Get to postać dobrze znana. Komendant obozu Plaszow z pochodzenia Austriak, który miał na sumieniu co najmniej kilkaset ludzkich istnień. Uważał, że nigdy nie odpowie za swoje czyny. Los chciał jednak inaczej, a sam Get stanął przed polskim sądem. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o jednym z najgłośniejszych procesów w powojennej Polsce. Ściganie niemieckich zbrodni sięga w zasadzie początku wojny. Wobec masowych zbrodni popełnionych podczas kampanii wrześniowej przez żołnierzy Wehrmachtu i Luftwaffe oraz posuwających się za nimi różnych formacji policyjnych, ich wykonawcy byli ścigani przez polski wymiar sprawiedliwości w zasadzie od pierwszych dni okupacji. Wyraźnym tego przykładem było podjęcie 15 grudnia 1939 roku przez rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie uchwały o zastosowaniu retorsji za niewinne polskie ofiary względem Niemców i to przede wszystkim względem ich warstw kierowniczych. W oparciu o wspomnianą uchwałę 16 kwietnia 1940 roku powołane zostały tzw. sądy kapturowe jako sądy specjalne karne przy komendantach Naczelnej Organizacji Polskiego Podziemia Związku Walki Zbrojnej. Zadaniem tych sądów, wydających wyroki tajne i doraźne, było karanie za w zasadzie każdą krzywdę wyrządzoną przez Niemców względem okupowanej ludności. W razie uznania kogoś winnym, jedyną karę, jaką przewidywał sąd kapturowy, była kara śmierci. Podstawą ścigania zbrodni było naruszenie umów międzynarodowych o prowadzeniu wojny i prowadzeniu okupacji, zawartych przede wszystkim w konwencji haskiej. W wyniku decyzji mocarstw zachodnich i Związku Radzieckiego Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i to właśnie podstawy prawne komunistycznego rządu miały stać się obowiązujące w późniejszych powojennych procesach. Na wyzwalanych wschodnich terenach przyszły rząd wydał dekret z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną, jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. Podstawowy przepis tego dekretu, artykuł 1 punkt 1 przewidywał, że kto idąc na rękę władzy państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej albo osób wojskowych lub jeńców wojennych podlega karze śmierci. Dekret pozwalał ścigać zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane od 1 stycznia 1939 roku do 9 sierpnia 1945 roku. Do sądzenia niemieckich zbrodni już 12 września 1944 roku zostały powołane specjalne sądy karne orzekające w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Były to jednak sądy doraźne. Od 17 października 1946 roku ich kompetencje przejęły co prawda sądy powszechne, lecz i one orzekały w trybie doraźnym. W obliczu wspomnianych faktów w dniu 22 stycznia 1946 roku powołany został jednoinstancyjny Najwyższy Trybunał Narodowy, który został wyposażony w kompetencje do sądzenia schwytanych w Polsce lub wydanych przez inne państwa, przede wszystkim alianckie, głównych sprawców niemieckich zbrodni popełnionych na terenie okupowanej Polski. Najwyższy Trybunał Narodowy orzekał w składzie trzech sędziów i czterech ławników, wybieranych spośród członków Krajowej Rady Narodowej. Jego wyroki były ostateczne i niezaskarżalne. 
Oskarżonym przysługiwało co prawda prawo do zwrócenia się o łaskę do prezydenta, jednakże wynik takiej prośby był łatwy do przewidzenia. Najwyższy Trybunał Narodowy sądził w szczególności osoby odpowiedzialne za przegraną Polski we wrześniu 1939 roku oraz tzw. faszyzację międzywojennej Polski, przestępców pospolitych z okresu II wojny światowej, Reichsdeutschów i Volksdeutschów oraz działaczy tzw. podziemia nacjonalistycznego. Trybunał funkcjonował zaledwie do 1948 roku, a jego likwidacji nie towarzyszył w zasadzie żaden akt prawny. Jednakże w swojej krótkiej historii Najwyższy Trybunał Narodowy podłożył solidne podwaliny pod dalsze ściganie zbrodniarzy niemieckich. Droga do tego nie była prosta. To właśnie Najwyższy Trybunał Narodowy miał osądzić ludzi, którzy popełnili nieznane dotąd na taką skalę zbrodnie. Warto bowiem odnotować, że proces Amona Goethe był jednym z wielu postępowań prowadzonych przez Najwyższy Trybunał Narodowy. W latach 1946-1948 odbyło się aż siedem tego typu postępowań, podczas których sądzono m.in. Artura Greisera, Rudolfa Hysa czy Ludwika Fischera. Jednym z najgłośniejszych procesów pozostaje proces Amona Leopolda Goethe, komendanta najpierw Arbeitslaga, a następnie koncentracją Slaga Plaszow. Droga zbrodniarza do pojawienia się przed polskim sądem była jednak długa, a jego problemy z prawem pojawiły się jeszcze podczas wojny. Samowola komendanta wzbudziła zainteresowanie służb niemieckich. Amon został aresztowany przez gestapo we wrześniu 1944 roku. Zarzucono mu zachłanność i okradanie Żydów, co z pozoru może wydawać się nieco absurdalne, prawda? Przecież każdy komendant, jeśli tylko mógł, okradał swoich więźniów. Zarzut był w każdym razie poważniejszy niż z pozoru mogłoby się wydawać. Kradzież na wielką skalę była równoznaczna z uszczuplaniem dochodów Rzeszy, bowiem to do niej, w ogólnym skrócie, miał należeć pożydowski majątek. Sprawa zaczynała być niebezpieczna dla Gyta. Za podobne zarzuty komendant obozu Buchenwald, Karl Otto Koch, został skazany na śmierć przez sąd SS i policji. Amon Gyt miał zdecydowanie więcej szczęścia niż Koch. Jego śledztwo prowadzono opieszale i nigdy go nie ukończono. Jednakże było to preludium kontaktów Amona Geta z wymiarem sprawiedliwości. 4 maja 1945 roku został on schwytany przez Amerykanów w bawarskim uzdrowisku Bad Tilts. Przez długie miesiące nie wiedziano, kim tak naprawdę jest schwytany, co Goethe starał się wykorzystać na swoją korzyść. Jego odwaga graniczyła w tamtym momencie z dużą naiwnością, bowiem podjął on decyzję o przyznaniu się do bycia komendantem obozu Plaszow. 20 lutego 1946 roku Amon Gett wręczył coś w rodzaju sprawozdania dla amerykańskiego oficera śledczego, w którym omówił przebieg swojej służby w Polsce. Przyjął on bardzo popularną strategię, charakterystyczną dla wszystkich zbrodniarzy hitlerowskich, zwaną zresztą taktyką norymberską, w której wszystkie winy zrzucano na innych, najczęściej nieżyjących. Gett stanowczo podkreślił, że przysięga na Boga Wszechmogącego, iż nie powie niczego innego poza szczerą prawdą, niczego nie przemilczy i niczego nie doda. Amerykanie nie dali się tak łatwo zmanipulować. Postanowili umieścić nazwisko Amona w niemieckiej prasie. Nie trzeba było długo czekać na to, aż pojawili się świadkowie jego okrutnych zbrodni. Równolegle zapada decyzja o tym, że komendant obozu Plaszow zostanie wydany władzom w Warszawie. Rozpoczyna się ekstradycja jego i kilku innych niemieckich zbrodniarzy do kraju, na terenie którego dokonywali okropnych zbrodni. Wraz z oskarżonym, polski wymiar otrzymuje zgromadzone na jego temat materiały, które posłużą później w jednym z najgłośniejszych procesów powojennej Polski. Droga Goethe prowadzi z warszawskiego lotniska prosto do krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich, czyli miejsca, w którym podczas okupacji Niemcy przetrzymywali ponad 50 tysięcy polskich więźniów. Amon Goethe pojawił się tam 29 maja 1946 roku. Gazety nieśmiało odnotowały ten fakt, zaznaczając jedynie, że Goethe wylądował w Warszawie. Prawdopodobnie chciano uniknąć linczu i niepotrzebnego zamieszania. O jego pobycie w więzieniu informuje nas zachowana do dzisiaj w zbiorach Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej kartoteka więźnia. Stanowi ona zresztą bardzo ciekawe źródło informacji na temat osadzonego. Z tego dokumentu możemy dowiedzieć się wielu szczegółowych informacji na temat postaci Goethe. W roku schwytania liczył 38 lat. Mierzył aż 192 cm wzrostu, co doskonale ilustrują zdjęcia przedstawiające jego postać w asyście żołnierzy. Postać miał, cytując, wysmukłą i silną, 
włosy rzadkie i ciemne. Twarz Goethe była blada i szeroka, z czołem wysokim i głęboko osadzonymi oczami, nad którymi znajdowały się ciemne, gęste brwi. Nos duży i gruby, uszy równie duże i ewidentnie odstające, usta średnie, broda wąska, ręce duże, podobnie jak nogi. Postawa i chód Goethe zostały określone jako normalne, podobnie jak wymowa. Urzędnik zaznaczył, że Amon władał nie tylko językiem niemieckim, ale również angielskim. Nie odnaleziono u niego żadnego tatuażu, co jest o tyle zaskakujące, że esesmanom tatuowano ich grupę krwi pod lewą pachą. Wykształcenie oskarżonego określono jako niższe. Na proces należało się naprawdę bardzo solidnie przygotować, zgromadzić i uporządkować materiał dowodowy oraz przeprowadzić konsultacje ze świadkami. Dysponowano co prawda materiałami przekazanymi przez Amerykanów, jednakże dowodów i świadectw zbrodni Amona Gyta wciąż przybywało. Wymagało to przygotowania nowatorskiego aktu oskarżenia, które uwzględniłoby skalę oraz rodzaj popełnionych win. Nie wystarczyło już oskarżenie o morderstwa. Amon Goethe uczestniczył przecież w czymś większym. Brał udział w ludobójstwie, w odgórnie zaplanowanej akcji anihilacji wybranych narodów. Tego pojęcia, czyli ludobójstwo, po raz pierwszy użyto w akcie oskarżenia podczas procesu norymberskiego, czyli międzynarodowego procesu wymierzonego w głównych dygnitarzy III Rzeszy Niemieckiej. Warto jednak zauważyć, że karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze nie wymieniała ekspresis verbis ludobójstwa, lecz jedynie zbrodnie przeciwko ludzkości, których kwalifikowaną postacią jest właśnie ludobójstwo. Do języka prawnego termin ludobójstwo wszedł za sprawą konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, podpisanej 9 grudnia 1948 roku. Jej wstępny projekt był współtworzony przez Polaka, Rafała Lemkina. Z tego też powodu moment przybycia Geta do Polski od procesu dzielą prawie trzy miesiące. Równolegle do prac przygotowawczych należało bowiem zorganizować pobyt zbrodniarza w kraju. Przyjęto zresztą z pozoru całkowicie niezrozumiałą strategię postępowania zasadzonym. Sytuacja więźnia, czy w zasadzie więźniów, bowiem w więzieniu Montelupich obok Geta więziono jeszcze Józefa Bylera, Karta Ludwika Burgsdorfa i Rudolfa Hysa. Była więcej niż znośna. Postanowiono zapewnić im przyzwoite warunki pobytu, co samo w sobie posiadało kilka uzasadnień. Prokurator Tembałowicz nakazał zapewnienie osadzonym dostępu do każdej prasy w języku niemieckim, za wyłączeniem dzienników. Ponadto umożliwiono spisywanie pamiętników, a to za sprawą dostarczenia do cel biurka, krzesła, zeszytu oraz ołówka. Strategia okazała się skuteczna, bowiem Amon Goethe, jak i pozostali zbrodniarze, zrobili użytek z otrzymanych przyborów. Po komendancie obozu Plaszow zachowało się blisko 30 arkuszy odręcznie zapisanych kartek oraz nigdy nie wysłanych listów do ojca. Zalecono również, aby dopilnować u więźniów przestrzegania higieny, co spotkało się z bardzo dokładnym uzasadnieniem pierwszego prokuratora Najwyższego Trybunału Narodowego, Tadeusza Cypriana. Wskazał on bowiem, że podczas procesu będą obecni goście zagranicy, przede wszystkim dziennikarze, przez co bardzo istotne z punktu wizerunkowego jest to, aby więźniów utrzymać w jak najlepszej kondycji moralnej oraz fizycznej. Te dogodne warunki miały na celu skłonić więźniów do większej otwartości i swoistego poczucia bezpieczeństwa. Zostało to pomysłowo wykorzystane jeszcze przed właściwą rozprawą, kiedy Amon Goethe był przesłuchiwany przez tak zwanego łowcę nazistów, czyli Jana Zina. Pierwsze przesłuchanie odbyło się 12 sierpnia. Goethe był bardzo spokojny, opanowany i skory do rozmowy. Strategia obrana przez polski wymiar sprawiedliwości zdała więc egzamin. Goethe bardzo chętnie opowiadał o swoim życiu sprzed wojny. Wyraźnie kłamać zaczął jednak podczas opowiadania właśnie o wojnie. Wtedy to marginalizował swój udział, a swoją aktywność sprowadzał do rzeczy absolutnie nieszkodliwych. Na pytania dotyczące Holokaustu odpowiadał, że obozy w Treblince, Sobiborze i Bełżcu znał tylko z nazwy. Podobnie wyglądały przesłuchania przeprowadzone w następnych dniach. Czasem kłamstwa są wręcz niedorzeczne, gdy mówił Użytku z broni nie robiłem, nikogo nie zabiłem. W tym samym czasie, gdy były komendant żyje z łudną nadzieją i liczy na to, że uratuje go kłamstwo, wystosowany przeciwko niemu akt oskarżenia jest już gotowy. Jan Zin wspominał, że reakcja Gyta na ten dokument była bardzo osobliwa. Po pierwsze, w ogóle nie przejrzał on treści dokumentu, jedynie przekartkował go do końca, do momentu, w którym znajdowała się lista powołanych świadków. Gdy zobaczył kilkadziesiąt nazwisk, wykrzyknął, co? Tylu Żydów? 
a nam ciągle wmawiano, że żaden z tych sukin synów nie przeżyje wojny. Emocje wzięły góra. Za kilka dni Get zmieni więzienie Montelupich na podziemny areszt przy ulicy Senackiej, obok którego znajdowała się siedziba Sądu Okręgowego. Więzienie przy ulicy Senackiej. To w tym miejscu, podczas okupacji, funkcjonował bardzo ciężki areszt, w którym od 1943 roku znajdowała się cela śmierci. Przez cały okres wojny przetrzymywano tutaj ponad tysiąc osób, a pobyt w tym miejscu kończył się zazwyczaj śmiercią. Również tutaj ostatnie dni, czy w zasadzie noce, spędził były komendant obozu Plaszów. Na wspomniany adres został odprowadzony przez żołnierzy. Z tego wydarzenia zachowało się kilka fotografii. Widzimy na nich komendanta, górującego nad strażnikami, który mimo wychudzenia wciąż przeraża. Proces zbrodniarza wzbudził, co było zresztą do przewidzenia, niemałe emocje wśród mieszkańców miasta i okolic, w skład których wchodziły przecież ofiary getta lub ich krewni. Obszernie rozpisywano się na ten temat na pierwszych stronach gazet, głównie na łamach dziennika polskiego. Artykuły zawierały zarówno relacje z przebiegu rozpraw, jak i informacje przybliżające sylwetkę i zbrodnię Amona. Dostanie się na salę rozpraw nie należało do najprostszych, trzeba było bowiem uzyskać specjalną i czasową kartę wstępu. Pewną osobliwością, jak i również udaną próbą wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu licznego grona zainteresowanych, było ustawienie przed gmachem sądów systemu nagłaśniającego, dzięki któremu mieszkańcy miasta mogli przysłuchać się całemu procesowi. Wydano również specjalne dyrektywy dla milicjantów, którzy otrzymali rozkaz zwracania szczególnej uwagi na wszystkich wchodzących do sali, czy nie posiadają broni, butelek lub niebezpiecznych narzędzi. Miało to zapobiec niepotrzebnym incydentom. W uzasadnionych przypadkach mieli oni również prawo do przeprowadzania rewizji osobistej. Proces miał przebiegać wzrowo i nie przewidywano od tego żadnych odstępstw. Aby usprawnić proces, oskarżonemu przysługiwało dwóch tłumaczy języka niemieckiego – dr Kazimierz Bulas i Mojżesz Blecher. Umożliwiło to Getowi nie tylko słuchanie rozprawy, ale również dokładne analizowanie wypowiedzi świadków, a następnie konstruowanie pytań i prowadzenie własnej obrony, którą, trzeba to jasno podkreślić, prowadził zawzięcie przez cały proces. Dopełnieniem wymogów formalnych, regulowanych zresztą przez kodeks postępowania karnego, było dostarczenie oskarżonemu przetłumaczonych dokumentów, takich jak akt oskarżenia, zaświadczenie o przyznaniu mu obrońców z urzędu, a także informacja o terminie rozprawy. Proces prowadził sędzia dr Alfred Eimer. Ponadto w skład Kolegium Sędziowskiego Najwyższego Trybunału Narodowego weszli dr Mieczysław Dobromęski i dr Józef Zębaty. Z kolei ławnikami w trakcie procesu byli posłowie Albin Jura, Marian Lityński, Pelagia Lewińska oraz Franciszek Żymała. Proces Katas Płaszowa rozpoczął się 27 sierpnia i trwał 10 dni. Dokładnie do 5 września 1946 roku. Przebiegał dość sprawnie, jednakże dochodziło w jego trakcie do różnych sytuacji burzliwych i emocjonalnych, podczas których interweniować musiał sąd. Sędzia Eimer określił, że każda rozprawa ma przebiegać według konkretnego harmonogramu. Odbyły się one w następujących dniach, od 27 do 31 sierpnia oraz 2, 3 i 5 września 1946 roku. Rozpoczynano je codziennie o godzinie 9 rano i obradowano do 13, kiedy to następowała przerwa obiadowa. Na salę rozpraw wracano o godzinie 15 i dalsze prace trwały do godziny 19. Każdego dnia oskarżony był przywożony z aresztu na pół godziny przed rozpoczęciem rozprawy. Dzięki zachowanym dokumentom procesowym doskonale znamy personalia obrońców wyznaczonych dla oskarżonego z urzędu. Był to dr Bruno Pokorny i dr Tadeusz Jakubowicz. Początkowo złożyli oni prośbę o zwolnienie ich z tego obowiązku, na co sędzia nie wydał zgody. Podkreślił jednak, że rozumie trudną rolę, jaka im przypadła, lecz praworządność przewiduje obrońcę nawet dla najgorszego zbrodniarza. Po tym nastąpiło odczytanie pieczołowicie przygotowywanego przez ostatnie tygodnie aktu oskarżenia, który obnażył wszystkie okropne zbrodnie dokonane przez Amona Gyta. Prokuratorzy Mieczysław Siewierski i dr Tadeusz Cyprian odczytali akt oskarżenia, przedstawiając Amonowi Gytowi zarzut dopuszczenia się zbrodni obrazy człowieczeństwa, czyli zbrodni ludobójstwa na Żydach i Polakach. 
Akt oskarżenia sformułowano w pięciu szczegółowych punktach. W punkcie pierwszym aktu oskarżenia przedstawiono Gotowi zarzut, iż jako komendant obozu pracy przymusowej w Płaszowie spowodował śmierć około 8 tysięcy ludzi. W drugim punkcie aktu oskarżenia zarzucono mu, że podczas akcji likwidacyjnej krakowskiego getta przeprowadzonej w marcu 1943 roku przyczynił się do śmierci 2 tysięcy osób. W punkcie trzecim oskarżono getta o to, iż w czasie likwidacji getta w Tarnowie zarządził deportację około 8 tysięcy Żydów oraz zamordował nie dającą się dokładnie określić liczbę mieszkańców tego getta. Punkt czwarty aktu oskarżenia dotyczył roli, jaką Amon Gyt odegrał w stopniowej likwidacji obozu w Szebniach w okresie od września 1943 roku do lutego 1944 roku. Wreszcie w punkcie piątym postawiono Gytowi zarzut przywłaszczenia sobie wartościowych rzeczy należących do więźniów osadzonych w kierowanym przez niego obozie. Zgromadzony majątek oszacowano na kilka milionów złotych. Na poparcie powyższego aktu oskarżenia przygotowano się naprawdę nieźle. Po pierwsze uporządkowano dokumenty przekazane przez Amerykanów. Ponadto do dokumentacji włączono protokół oględzin obozu oraz książki i wydawnictwa o obozach. W procesie wykorzystano również relacje 40 naocznych świadków zbrodni Goethe, w przeważającej mierze więźniów obozu. Nad wszystkim czuwał biegły profesor Erlich. Według prokuratora proces przeciwko Amonowi Goethewi Mimo tego, że komendant pełnił raczej pośrednią funkcję w aparacie III Rzeszy, miał w całości podkreślić zbrodniczy charakter państwa niemieckiego. Argumentowano, że Chcemy pokazać całemu światu, do czego doprowadził totalitarny reżim Hitlera. Z normalnych obywateli uczynił komendantów obozów koncentracyjnych, stworzył system szkół tortur dla katów, nauczył ludzi bestialstwa i maltretowania bliźni. Przerażające rzeczy dokonywane w imię tego reżimu przekraczają wszelkie pojęcie. Mordowano dzieci, siłą wydzierając je matką. Dzieci wrzucano żywcem do ognia. Szczuto ludzi psami, które rozszarpywały ich na kawałki. Oto historia panowania Hitlera. Dlatego też naszym zadaniem jako oskarżycieli jest ukazać prawdę. Całą prawdę. Należy naświetlić kwestię, w jakim stopniu cały naród niemiecki powinien odpowiedzieć za okropne zbrodnie, jakich dopuścili się ludzie sprawujący władzę. Zakończono wstępną procedurę, a zgromadzeni po wysłuchaniu szczegółowych oskarżeń zajęli swoje miejsca. Sąd przystąpił do właściwego procesu. Proces, jak już wspomniano, trwał kilka dni, a każda rozprawa liczyła średnio 8 godzin. Nic też dziwnego, że stenogram procesu wydany przez Żydowską Komisję Historyczną w 1947 roku liczy ponad 500 stron. Samo wydanie niniejszej książki jest zresztą kapitalnym źródłem do badań procesu. W jego trakcie przytoczono obszerne i bardzo dokładne zeznanie aż 40 świadków, którzy wreszcie bez ogródek i bez strachu mogli w obecności komendanta wyjawić jego zbrodnie do których on sam nigdy się nie przyznał. W mowie obronnej powiedział Nie przyznaję się do winy, że jako członek narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników brałem udział w związku zbrodniczym, jakim była ta partia, która pod wodzą Adolfa Hitlera wytknęła sobie za cel w drodze gwałtu prowadzenie wojen napastniczych, zdobycie władzy nad światem. Jeszcze raz zaznaczam, że wszystkim tym zarzutom przeczę zdecydowanie i stanowczo. Nie czuje się winny ich popełnienia. Pierwszego dnia, po oficjalnym rozpoczęciu przewodu sądowego, powołano pierwszych świadków i zażądano wyjaśnień od oskarżonego, który bardzo uważnie wsłuchiwał się we wszystkie relacje, aby wyłapać ewentualne błędy, które mogły zadziałać na jego korzyść. Na to sąd był jednak przygotowany i pierwszego dnia przywołano jedną z najlepiej obeznanych ze zbrodniami Geta osób, świadka koronnego całego procesu, osoby, którą sam oskarżony chciał pierwotnie powołać na swojego świadka, licząc na jego lojalność. Mowa o Mieczysławie Pemperze, pełniącym podczas okupacji funkcję kogoś w rodzaju księgowego Gyta, który ze szczegółami zapamiętał zbrodniczą działalność komendanta. Już pierwszego dnia oskarżony poczuł, w jak bardzo beznadziejnej sytuacji się znalazł. Wiedza Pempera była wykorzystywana przez kolejne dni, uzupełniana jednak o relacje kolejnych świadków, którzy na własnej skórze doświadczyli okrucieństwa Amona Gyta. Mimo wszystko ten nie był zniechęcony, co dobrze ilustrują jego niekiedy bardzo celne pytania do świadków. W ich zadawaniu pomagała mu przede wszystkim znajomość topografii obozu i relacji w nim panujących. Tak upływały kolejne dni procesu. 
podczas których uwagę sądu zwracała nie tylko działalność oskarżonego w obozie Plaszow, ale również w tarnowskim getcie oraz obozie w Szebniach. Metoda Geta była cały czas taka sama. Zbijanie argumentów, wypieranie się oraz zrzucanie winy na innych. Piątego dnia doszło do przesłuchania kolejnych świadków, w tym doktora Aleksandra Biebersteina, który przedstawił bardzo ciekawy obraz oskarżonego, a w zasadzie jego niestały charakter, czy też skłonność, a może umiejętność zmiany nastawienia. Biberstein relacjonował Udałem się do obozu omówić z oskarżonym budowę szpitala. Przyszedłszy, nie zostaliśmy oskarżonego w baraku. Po pewnej chwili przyszedł oskarżony i zaraz w sposób niezwykle uprzejmy i grzeczny, częstując nas papierosami, polecił nam usiąść i zapytał o cel naszego przybycia. Myśmy powiedzieli, że na polecenie gminy przychodzimy omówić sprawę budowy szpitala i innych urządzeń sanitarnych w obozie, a więc ambulatorium, łaźni, kąpieliska, otwszalni itd. Oskarżony oświadczył, że jego zamiarem jest, aby wszystkim robotnikom, którzy przyjdą do obozu, było dobrze, a żeby mieli jak najlepszą opiekę lekarską. Przy czym chcę podkreślić nawiasem, że podczas całej rozmowy nie padło ani słowo Żyd, ani słowo więzień, w przeciwieństwie do tego, co Gyt później mówił. Spotkanie, o którym później opowiedziałem w getcie, zrobiło na niektórych kolegach dobre wrażenie. Ja jednak uważałem zachowanie oskarżonego za podstęp, perfidię i cynizm. Bardzo ważna okazuje się rozprawa przeprowadzona 2 września 1946 roku. To właśnie wtedy zebrano wszystkie informacje dotychczas ustalone, nie tylko na temat Amona Gyta, ale również prowadzonych przez niego obozów. Rozprawę tę prowadził przede wszystkim biegły dyrektor Żydowskiej Komisji Historycznej Michał Borwicz. 3 września, siódmego dnia rozprawy, oddano głos prokuratorowi, który jeszcze raz przypomniał o zbrodniach oskarżonego oraz dwóm obrońcom. Tego dnia również po raz ostatni zadano pytanie oskarżonemu. Przewodniczący zapytał, o co prosi ostatecznie oskarżony, o jaki wyrok? Wyrok pozostawiam najwyższemu trybunałowi. Wyrok ogłoszony zostanie w czwartek, o godzinie czwartej po południu. 5 września 1946 roku proces komendanta dobiegł końca, a skład sędziowski Najwyższego Trybunału Narodowego ogłosił Amona Gyta winnym zarzucanych mu zbrodni. Skazano go na karę śmierci i równolegle ogłoszono utratę praw publicznych, społecznych i utratę całego mienia. Gyt postanowił wykorzystać ostatnią szansę. Wystosował do prezydenta Bieruta prośbę o ułaskawienie, co było zresztą absolutnym szczytem naiwności. Prawa łaski odmówione ze względu na skalę zbrodni byłego komendanta. Datę wykonania wyroku wyznaczono na dzień 13 września 1946 roku, a egzekucję przeprowadzić miano na dziedzińcu więzienia przy ulicy Montelupi w Krakowie. Początkowo planowano przeprowadzić ją we wczesnych godzinach porannych, jednakże ostatecznie zdecydowano się na godzinę 18 wieczorem. Podczas egzekucji obecnych było pięć osób. Prokurator Jan Brandes, dyrektor więzienia Tadeusz Urbanek, lekarz więzienny dr Eryk Dormicki, kapelan więzienny Gerard Domagała i protokolant Henryk Ślizowski. Wszystkim przed chwilą wspomnianym towarzyszyli oczywiście Kaci. Gdy zbrodniarz wszedł na podest pod pętlą, głos zabrał prokurator Brandes, który odczytał odmowną decyzję na wniosek Amona Geta o ułaskawienie, odbierając tym samym zbrodniarzowi resztki nadziei na przeżycie. Niektóre przekazy donoszą, że podczas wykonywania wyroku miało dojść do różnych ekscesów. Amon Gyt miał pouczać kata, jak odpowiednio przygotować linę, na sam koniec krzyknąć Zig Heil, a wcześniej zapalić przy szubienicy ostatniego papierosa. Podobno też trzykrotnie podejmowano próbę powieszenia oskarżonego, zanim ostatecznie doszło do zgonu. Potwierdza to dobrze przygotowany do swojej pracy biograf Amona Gyta. Prawdopodobnie błędnie zasugerował się filmem przedstawiającym egzekucję Ludwika Fischera, którą zresztą odnaleźć można w sieci. Podobną informację przekazuje również wnuczka Amona Goethe. Trudno więc zrozumieć, jak ludzie dobrze zaznajomieni z postacią komendanta mogli go tak łatwo pomylić z gubernatorem dystryktu warszawskiego. Zdecydowane obalenie powyższej wersji utrudnia bardzo lakoniczny protokół. Wspomniano w nim jedynie, że więźnia wyprowadzono o godzinie 18, a wyrok został wykonany 40 minut później. Trudno więc rozstrzygnąć, na ile wspomniane ekscesy są plotką, a na ile prawdą. 
Po śmierci Amonagyta sporządzono protokół, w którym wymieniono przedmioty, jakie po nim pozostały. Depozyt wartościowy w kwocie Reichsmarki 200. Jeden worek, jedne buty filcowe, jeden koc, jedne spodnie podarte, jedna bluza stara, jedna torba szmaciana, jedna koszula, dwie pary kalesonów, jedna czapka, drobiazgi szmat oraz plik zapisków, które uczynił w czasie rozprawy sądowej i w więzieniu na 26 arkuszach. W terce więźnia pozostały także niewysłane listy do ojca. Stare ciuchy i niewyraźne zapiski. Tyle zostało ze zbrodniarza, który życie tysięcy ludzi zamienił w koszmar. Gytowi odmówiono prawa do pochówku. Jego ciało zostało skremowane, a prochy wsypane do Wisły. Tak zakończyło się życie Amona Leopolda Gyta, ludobójcy, który na sumień miał od kilkuset do nawet kilku tysięcy ofiar. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panów Huberta Kędziorka, Piotra Bulicę, Adriana Martynowicza, Michała Sapkę i Rudolfa Miczkę.